műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. Akit ma este látnak egy amerikai filozófus, politikai közgazdász és író, az amerikai Johns Hopkins Egyetem nemzetközi politikai gazdaságtan professzora és nemzetközi fejlesztési programjának igazgatója Francis Fukuyama, világhírűvé 1989-ben vált a Történelem vége című eszéjével, majd 92-ben a Történelem vége és az utolsó ember című kötetével. Arra jutott ugyanis, hogy a kommunista rezsimek összeomlását követően a történelmi haladás, mint ideológiák közti harc tulajdonképpen véget ért, és a hidegháború időszaka után a világban a liberális demokrácia uralmának kora következik. Erre válaszként született meg az azóta elhunyt amerikai politika tudós Samuel Huntington eszéje, illetve könyve, a civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, amelyben a szerző vitatta Fukuyama nézeteit, szerinte ugyanis az ideológiai a kétpólusú világrend bukásával, az államok már nem politikai ideológiák alapján állnak majd szemben egymással, hanem kulturális, civilizációs alapon, és a liberális demokrácia, a nyugati civilizáció csak egy lesz a sok közül, és nem is a legerősebb. Talán ennek a világhírűvé vált vitának is köszönhető, hogy Francis Fukuyama Magyarországon is talán a leginkább ismert és fordított amerikai filozófus lett, csak nem minden könyve megjelent magyarul is. A nagy szétbomlás, az állami építés, kormányzás és világrend a XXI. században, az Amerika válaszúton, a bizalom, a poszthumán jövendőnk és a többi. Legújabb vállalkozásának első kötetét is lefordították már, a politikai rend eredete az ember előtti időktől a francia forradalomig címmel, amely az államfejlődés elemeit vizsgálja a történelemben, és a tavaly évvégén angolul megjelent második kötetben a mai nyugati demokráciák és fejlődő államok kutatásáig is eljutott. Kaliforniából, Stanfordból kapcsoljuk tehát most Francis fukuyama Köszönöm Fukuyama úr, hogy a rendelkezésünk rá a következőkben egy alapos beszélgetés erejéig. Szeretném mindenek előtt megérteni az ön gondolkodását és munkamódszerét. Először is valóságos hírözön van a világban, ön ennek ellenére, hogy figyelem reagálásait gyakorlatilag napra kész Kína, latinamerikai, a közel-kelet, sőt Magyarország politikai társadalmi fejleményeiből is, nem csak ismeri és elemzi ezeket, hanem be is építi a világról való gondolkodásának rendszerébe. Hogy csinálja, hogyan képes ma az egész világra figyelni és az egész világot értelmezni? Nos, úgy gondolom, hogy valóban erény az, hogyha nagyon sok országot összehasonlít az ember, és párhuzamosan szemléli ezeket, nyilvánvalóan sokkal több információt lehet ebből kapni, mintha csak egy országra koncentrálunk. Én nagyon sokat utazom egyébként, 10-15 országot látogatok meg évente, és megpróbálom követni, amennyire csak lehet ezeket a fejleményeket, úgyhogy ez az, ahogy tudom ezt tenni. Ön előállt egy nagy vitát kavaró elmélettel a történelem végéről és a liberális demokráciák győzelméről 1989-ben, és ha jól értem, azóta is ezt az állítását revidálja. Sok kollégájával ellentétben tehát nem azt keresi a világ folyamataiban, ami az öntételét igazolná, hanem éppen fordítva nyitott a világ folyamataira, és ha más mutatnak, mint amit ön feltételezett, akkor korrigál. Jól értem? Nos, igen, ez így van. Azt gondolom, hogy az az eredeti elképzelés, ami a történelemről megfogalmazódott bennem. Nos, ez az idea, ez egy marxista idea volt bizonyos értelemben, ugye egy modernizációs folyamat, ami egy időbe, egy, egy irányba visz, és az én megfigyelésem pedig az volt, hogy nem a kommunizmus felé megyünk, ha egyáltalán megyünk valami felé, hanem a liberális demokrácia és a piacgazdaság az. És ez az, ami az elmúlt 25 évben a gondolkodásomat elsősorban meghatározta, ezt továbbra is alapvetően igaznak érzem. Hogy látja, a világ mai nagy konfliktusai mit mutatnak a liberális demokrácia, mint államforma és társadalom szervezési elv szempontjából? Kína, Közel-Kelet, Oroszország vagy éppen Közép-Kelet, Európa láthatólag ugye más mintákat követ. Ön szerint időlegesen, vagy a diktatúrák, féldiktatúrák, tehát a tekintély elvű berendezkedések tartósan új kihívói lesznek-e a nyugati típusú demokráciának? 
Nos úgy gondolom, hogy 2014 nagyon fontos év volt, hiszen két nagy központosított állam, Oroszország és Kína területi ambíciókat fogalmazott meg, és voltak más zavaró események az ön ország, önök országában is, illetve a közel-keleten és máshol is. Úgyhogy a liberális demokrácia, mint kormányzati forma vagy államforma nem feltétlenül biztos. Ugye ez nyilvánvalóan függ azokon a döntéseken, amelyeket egyedi vezetők, szavazók, választók tesznek a világszerte. Úgyhogy nincs automatikus folyamat, amely a liberális demokráciák irányába mutat. Ez folyamatosan egy harc eredménye, és látnunk, majd meglátjuk, hogy egy ideiglenes leállás, vagy ideiglenes megtorpanást láthatunk, vagy pedig ez egy súlyosabb eltorzulás a történelemben. Ön azt írja a legutóbbi könyvében, hogy az államok fejlődése szükségszerű, hiszen folyamatos kihívások érik őket, amelyekre reagálniuk kell, azaz egyre jobban kell teljesíteniük. Mind méri ön az államok sikerességét, tehát a jó kormányzást? Nos, véleményem szerint három komponense van a modern liberális demokráciának. Az első egy modern állam. Egy olyan modern állam, amely közszolgáltatásokat tud nyújtani állampolgárainak, méghozzá impersonális alapon. A másik a jogállamiság, a rule of law, ami nagyon fontos, hogy korlátozza a hatalmat, a hatalomban lévőket, illetve a demokratikus számon kérhetőség, ami azt szolgálja, hogy az egész társadalom, az egész lakosság érdekében tevékenykedik a hatalom. Ennek a háromnak egyfajta egyensúlyban kell lenni, és úgy gondolom, hogy azon mérem ezt, hogy ez a három komponens megvan-e, és milyen szinten van meg az egyensúly. Hiszen nem akarunk diktatúrát sem az egyik oldalon, vagy anarchiát, vagy gyenge államot a másik oldalon. Ezt értem, de akkor kérem, hogy magyarázz el nekünk ezt a nálunk is sokat emlegetett alapkritériumot, tehát a jogállamot. Magyarországon ugyanis ez az emberek többsége számára még mindig elvont fogalom, amelynek nincs sok köze a mindennap élethez, noha természetesen nagyon is sok köze van hozzá. Tehát miért fontos a jogállam? Most úgy gondolom, hogy a jogállamiság alapértelemben átlátható szabályok készlete, ami mindenre kiterjed. Tehát, hogyha a társadalom leghatalmasabbjai folyamatosan változtatni tudják a szabályokat, akkor nincsen jogállamiság. Tehát az alapvető célja a jogállamiságnak az az, hogy védje a gyengét az erőstől. Megvédi a tulajdonjogukat, megvédi az egyéni szabadságjogukat. Ez az alapja, a, nyilvánvalóan egyébként a gazdasági érdekeket is védi, a gazdasági fejlődést, és persze az alap szabadságjogokat. Igen. Az imént elmondta, hogy melyek a sikeres állam kritériumai, de akkor mivel magyarázza Oroszország, vagy éppen Kína, sőt az utóbbi öt év fideszes magyar államberendezkedésének a sikerességét, hiszen jószerivel egyik kritériumnak sem felelnek meg, viszont tagadhatatlanul sikeresek, hiszen nagy a társadalmi támogatottságuk. Nos, először is nem gondolom, hogy egy politikai rendszer sikerét 5-10 éves időtartamban mérni lehet. A kérdés az, hogy fenntartható-e hosszabb időszakon keresztül ez, és amit láthatunk ma Oroszország esetében, az hatalmi és gazdasági siker, ami az energiára, az energiahordozókra épül. Most, hogy mintegy 50 kal esett az olajár, Oroszország jelentős gazdasági problémák elé néz, úgyhogy ez a gazdasági modell nem, fog, nem lesz fenntartható. Kína esetében más dologról beszélünk, hiszen Kína esetében sokkal kiegyensúlyozottabb gazdaságot láthatunk, de azt gondolom, hogy e tekintetben is vannak alapvető problémák, hiszen Kína nagyon nagy problém, Kínának nagyon nagy problémát jelent az általa teremtett szennyezés, környezetszennyezés. Éppen ezért azt láthatjuk, hogy a kínai várható élettartam az jelentősen csökken születéskori várható élettartam. Úgyhogy a, a sikert azt nagyon sokféleképpen lehet mérni, nagyon sokféle rendszerben, de hosszú időszakon keresztül kell mérni ezeket. Jól értem, ön tehát ezeket az államberendezkedéseket csak rövid távon sikeres, hosszú távon azonban kevésbé sikeres, vagy esetleg kudarcra ítélt próbálkozásnak tekinti? Ezt jól értettem? 
Igen, ez így van. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok totalitárius vezető, beleértve az önök vezetőjét is, illetve Putyint, illetve a kínai vezetőt. Nos, hát itt a nacionalizmust is felhasználják annak érdekében, hogy népszerű, támog, népszerű legyen és támogatást tudjanak teremteni. Ez rövid ideig tud sikeres lenni, de elkerülhetetlenül ez bajhoz vezet, hiszen konfliktust eredményez más országokkal. Ez nem olyan rendszer, ami egy nemzetközi értelemben fenntartható és élhető, és azt gondolom, hogy ez az, amit láthatunk Európában és Ázsiában is ezeken a helyeken. Na most ezek a tekintély elvű berendezkedések Európában, Putyiné, Orbáné, vagy tulajdonképpen a lengyel Kaczynszkié a történelem vége elméletnek a cáfolatai lennének. Kérdezem, hogy annak a cáfolatai lennének, vagy csak más dimenzióban tagolják a világot. Például éppen a civilizációs fejlettség alapján, amelyről az önvita partnere Huntington is írt. Well, so I don't think nos, that... Én nem gondolom, hogy Putyin, vagy Orbán, vagy Kaczynszki egyetemes ideákat képviselnek, ami kiterjeszthetők mondjuk akár Latin Amerikára, vagy Ázsiára, tehát mások is majd ezt a modellt fogják követni. A nacionalizmus az persze per definíció, meg definíció szerűen bizonyos országokban felüti a fejét, és van, de alapvetően ez nem olyan, mint a kommunizmus, ami egy univerzális, egy egyetemes idea volt, egy egyetemes eszme volt, nagyon sok kultúrákon, országhatárokon keresztül nagyon sok embert megérintett a világ különböző részein. Úgy gondolom, ha hogy itt inkább a társadalmi viszonyok tükröződnek, az adott ország társadalmi viszonyai mennyire fenyegeti az adott országot a globalizáció, vagy a nemzetközi verseny, mennyire félnek ettől. Úgyhogy ilyenkor a siker az azon múlik majd, hogy milyen a vezetés, és hogy az emberek mennyire készek arra, hogy higgyenek az igazi demokratikus értékekben, és, fe, és kiálljanak azokért az elvekért, amelyek fontosak a társadalom számára. És akkor azt mivel magyarázza, hogy a... 19. századi európai nacionalizmus ma ismét politikailag sikeres eszköznek látszik. Úgy gondolom, hogy nagyon sok vonatkozásban az az átmenet, ami egy modern globalizációs világ való átmenet, ugye az, az megzavar nagyon sok minden, csak úgy, mint Európa iparosodása a 19. században ugyanilyen zavaró tényező volt, nagyon sok ember elkezdett félni. És azt gondolom, hogy pontosan ez történik most is, hogy nagyon sok iparosodott társadalom miért tudott sikeres vagy nem sikeres lenni. Úgyhogy valóban azon múlik, hogy ez a képesség, a problémákkal való szembenézés képessége megvan-e. A nacionalizmus nem hinni Ném, hogy az egy jó politikai eszköz, mert valóban arról szól, hogy nemzetközi, a nemzetközi gazdaság alól kivonjuk magunkat, a versenyből kivonjuk magunkat, és így tovább. Igen. Igen. És akkor azt mivel magyarázza, hogy mintha nem csökkenne a szélsőséges, de vallási alapokon szervezett terrorizmus hatóreje, sőt, tulajdonképpen határozottan nő a vonzereje, ha arra gondolunk, hogy például hány európai fiatalember áll, az iszlám államhoz be. Well. Úgy gondolom, hogy a közel-kelet egy kicsit szélsőségebb, szélsőségesebb példája, vagy szélsőségesebb probléma, mint közép-kelet-európában. Ha megnézzük, hogy az iszlám állam, a Daesh-hez kik csatlakoznak, akkor azt láthatjuk, hogy ezek leginkább fiatalok, akiknek nincsen munka lehetőségük, nincsen barátnőjük, nem tudnak beilleszkedni az adott társadalomba, és valóban vágyakoznak azután, hogy legyen egy olyan eszme, egy ügy, ami egy identitást ad nekik, amiért, amivel azonosulhatnak. De Igazából ez egy nagyon nagy, kis, nagyon kicsi kisebbség, az adott országok kisebbségét képezik ők, hiszen a muszlim világban a legtöbb ember azt szeretné, hogy legyen egy fejlődő gazdaság, egy növekvő gazdaság, olyan, mint Kelet-Ázsiában, szeretnék, ha munkahelyük lenne, szeretnék, ha normális életet élhetnének. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a probléma, a minoritás kisebbségekről van itt szó. Kitérve Oroszországra, Putyin mostani nagyhatalmi törekvései például ugyanazt a modellt, a szovjet modellt képviselik, amelyet ön eltemetett 1989-ben? Putyin egy másfajta ideológiai alapról 
tevékenykedik, hiszen a szovjet modell az egyetemes, univerzális ideológiákra épült, mint például amelyeket követett aztán Kuba, Észak-Korea, Vietnám, és így tovább. Putyin ideológia az a 19. századi pánszláv nagyság, nemzeti, nacionalisztikus nagyság helyreállítása, ami nyilvánvalóan egyfajta korlátoz, egy, egyfajta értelemben korlátozott, hiszen nem tudja bárki a világon ezt követni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok tekintetben az ő ennek a vonzás, vonzósága sokkal korlátozottabb, és sokkal inkább függ az olajárától, és nem nagyon lehet látni, hogy hogy lehetne ez fenntartható akkor, hogyha mondjuk a, a különböző energiahordozók ára csökken. Ebből a szempontból kell megítélni Putyin törekvéseit Ukrajnával kapcsolatban, illetve Európával és a világgal szemben. Well, you know, unfortunately, Sajnálatos módon tudja, úgy tűnik, hogy Putyin nagyon sok évben keresztül, még a jövőben is nagyon sok évben át destabilizálni fogja az önök régióját, hiszen Európa az 1991 utáni megállapodásokon nyugvott, azaz, hogy az etnik oroszok, akik Oroszországon kívül élnek, abban az adott országban élnek és elégedettek, mindenki elégedett volt ezzel több mint két évtizedig, de aztán Putyin ezt felrúgta és azt mondta, hogy ha elégedetlenek vagytok, akkor szóljatok Oroszországnak, Oroszország segíteni fog nektek külföldön élő oroszok. És ugye ezek nyilvánvalóan a gazdasági problémák mellett, ez egy kihívás, és ez nagyon nagy destabilizáló erő az elkövetkező években. Ön szerint akár ebből széles értelemben vett háború is lehet Európában? Hát már háborúhoz vezetett, ugye 6 ezer ember halt már meg Ukrajnában. Az oroszok nem voltak őszinték az intervencióval kapcsolatban, nagyon aktív szerepet játszanak és játszottak ebben, más helyeken is egyébként, hiszen van, vannak, van orosz lakossága a balti államokban, Moldovában, Közép-Ázsiában, úgyhogy ezt látni fogjuk, hogy ez történik. A nyugatiak minden esetben mára, mintha elfelejtették volna, hogyan működik egy totalitárius állam, hogy a legkevésbé a jogszabályaival, sőt nem is az intézményeivel teremt félelmet és engedelmességet, sokkal inkább a gyorsan kitapasztalható működési módjával és zsoldosainak hadseregével. A totális állam folyamatosan erős üzeneteket küld a társadalomnak, ezek az üzenetek a bosszúról és a zsarolásról szólnak, illetve a megfélemlítettség és a személyes függésben tartás eszközeire építenek. Nem lehet, hogy ezért nem hatékonyak az Európai Unió szankciói, például Magyarországgal szemben, mert az EU is csak szabályokat tud számon kérni, és hogy ugyanezért nem érti a nyugati sajtó egy része, nagy része sem az Orbán féle rendszer természetét. Igen, ez így van. Én úgy gondolom, hogy másfajta totalitárius rendszerek léteznek a világban. Nyilvánvalóan a média kontrollálása az, ami most újul a felütötte a fejét, ugye Beluszkóny Olaszországban, Erdogán Törökországban, Orbán Viktor az önök országában. Hogyha a médiát kézben tudjuk tartani, akkor meg tudjuk győzni az embereket arról, ami nem igaz, vagy olyan dolgokról is, amik nem igazak. Az európaiak nagyon sok értelemben elfelejtették már a történelem ezen tanítását. Van egy egész generáció, amely felnőtt már azóta, akik a kommunizmus összeomlása óta nőttek fel. Tehát nincs az a történelmi emlékezet meg bennük, hogy milyen az, amikor egy totalitárius rendszer, egy autoritár rendszer ezt a kontrollt, a média feletti kontrollt használja ahhoz, hogy társadalmi támogatottságot nyerjen. De hogy az Európai Unió ezt nem érti pontosabban, ennek részleteit nem képes megérteni, ezt ön mivel magyarázza? Most úgy gondolom, hogy ez részben ön érdek az, ami ezt teremti, hiszen nyilvánvalóan nagyon sok érdek fűződik ahhoz, hogy exportáljanak Oroszországba, más országokba. Magyarország esetén egyébként van egy probléma a német keresztény demokratákkal, mert a német keresztény demokraták továbbra is kitartanak a Fidesz mellett, hiszen az Európai Parlamentben szövetségesek, és éppen ezért nem hajlandó a kritikus módon alásni az ő helyzetüket, és ezek ilyen rövid távú kalkulációk és számítások, amelyek ehhez vezettek.
Minden esetre ön szerint az ilyen államok, amelyek a liberális demokráciától való eltávolodásban keresik a megoldás a problémáikra, szükségképpen elveszítik a rugalmas alkalmazkodó képességüket, ezzel együtt a versenyelőnyüket. Talán ön is tudja, hogy Magyarországgal minden létező adat alapján ez történt, nem beszélve az ország külpolitikai elszigetelődéséről. De számít-e a valóság, ha ahogy ön is mondta, a média szerepét említette, a sikerpropaganda hatékony. Magyarország sikerpropagandája szerint igenis mi vagyunk Európa a legsikeresebb, legversenyképesebb országa, és amíg a magyarok többsége ezt elhiszi, a rendszer bizony hatékony, nem? Well. Ismétlem, hogy persze, ez rövid távon lehet hatékony, de hosszú távon a gazdasági teljesítmény, Magyarország gazdasági teljesítmény azon fog nyúlni, hogy mennyire integrálódik Európa többi részével. És azt gondolom, hogy amint ez meginog, ez a realitás is elkezd süllyedni, úgyhogy a mai világban Magyarország nem tudja elszigetelni magát úgy, ahogy például azt Észak-Korea teszi. A a magyarok utaznak, a magyarok egy sokkal nagyobb nyitott világ határán élnek, vagy mellett élnek, tehát nem fenntartható ez a fajta politika. Az egyik tavaly előtti blog bejegyzésében, amely az American Interest című folyarat honlapján jelent meg, valóban számítanak-e az intézmények címmel. Ön azt írja, hogy a demokratikus intézményrendszer önmagában nem elégséges, hogy megakadályozza a hatalommal való visszaélést. Szó szerint idézem, az Orbáni Magyarország és a klasszikus brit kormányok között a különbség nem abban van, ahogyan a hatalmi ágak formálisan meg vannak osztva a politikai rendszeren belül, a probléma Lényege, hogyan használják a hatalmat. Orbán magatartása egy autoriter politikus sértődékenységéről árulkodik, már pedig a rossz szereplők tönkretehetik a legjobban kitalált intézményeket is. De miért tehetik tönkre, ha nem azért, mert a magyar társadalommal sok minden megtehető, ami például a brittel nem, vagyis megint a kultúránál és a civilizációs fejlettségnél tartunk, nem? Well. Nem vagyok benne, teljesen biztos, hogy a civilizációs fejlettségről van szó. Inkább itt normákról van szó, egy jól működő demokrácia normáiról. Egy demokráciában, hogyha a többség új módon tevékenykedik, hogy a kisebbségek jogait aláássa, az nem jó demokrácia. És ez az, ahol azt gondolom, hogy a politikai habitusok, a politikai viselkedésmódok bejönnek, és erős rendszereket ki lehet építeni, de ugye Nagy-Britanniában a domináns párt továbbra is tiszteletben tartja az ellenzék jogait. Nem veszi el tőlük a szólásszabadságot, nem próbálja megváltoztatni az alkotmányt egyik napról a másikra, nem próbál meg információt nem adni arról, amit valójában tesz. Ezek a dolgok viszont mind megtörténnek Magyarországon, úgyhogy itt valóban a kormányzó többség attitűdje az, ami számít, hogy mennyire kész arra, hogy bevonja az egész közösséget, az egész társadalmat a demokra, demokra, demokrácia rendszerében. És mi lehet a rövid távú megoldás az ilyen rendszer átalakítókkal szemben? Ha megnézi például az Orbánféle állami működést és propaganda gépezetet, az nem sokban különbözik a Putyinitól, talán csak abban, hogy Orbán Viktornak egy létező és a sok hibával is, de működő demokratikus intézményrendszert kellett módszeresen kiüresítenie. Orbán tehát a destrukció rendszerét hozta létre erre a célra. De ugyanakkor éppen ehhez az eszközhöz nem nyúlhat egy magára a valamit is adó demokratikus közösség, ha gátat akar szabni a demokrácia rombolásnak, hogy Putyinnal sem kezdhet háborúba, mert az egyet jelentene az újabb világégéssel. Milyen eszköz marad akkor a demokratikus közösség számára? Én úgy gondolom, hogy a klasszikus eszközöket lehet erre használni, azaz az információszabadságért kell harcolni, hogy az vélemények megjelenhessenek, szervezett ellenzékre van szükség, és azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy az emberek ne kezdjenek el félni, és ne kezdjenek el elkedvetlenedni az ilyen diktatúrák miatt, hiszen nagyon sok meglepő dolgot láthattunk, ugye az majdani mozgalom, majdan mozgalom Ukrajnában, 
a hongkongi ülősztrájk, illetve mozgalom az arab tavasz önmagában, bár hát ugye nem, a vég az nem pont olyan, de csak egy óriási nagy felállás volt ez a diktátor, diktatúra ellen, és ezek váratlanul történhetnek, éppen ezért nagyon fontos, hogy az emberek ne veszítsék el a hitüket, higgyenek a demokráciában, ne bátortalanodjanak el, és értsék meg, hogy a valós ellenzékiség az ideálokon nyugszik, szervezettségen nyugszik, és kollektív tevékenységen nyugszik. Visszatérve az ön legújabb könyvére, az amerikai államfejlődés kapcsán azt a Hát számunkra legalábbis meglepő kijelentést teszi benne, hogy az amerikai közigazgatás kiépülésének kezdeti szakaszában a klientúra építés erős szerepet játszott, vagyis az a folyamat, hogy a pártok széles körben előnyhöz juttatták a hozzájuk lojális állampolgári csoportokat, és cserébe még erősebb lojalitást kaptak. Először is, miért tekinti ezt pozitív folyamatnak, Másodszor, ha ezt olvassa az ember, nem mondhat más, hogy ja, ha a klientúra építés a korai demokráciák jellemző, akkor nincs értelme hadakozni ez ellen, amit egyes magyar kutatók manapság egyenesen maffia államként írnak le mi felénk. Úgy gondolom tehát, hogy a valós demokráciákban, hogyha azt akarjuk, hogy az emberek valóban szavazó urnákhoz járuljanak, szeretnénk mobilizálni őket, de közben egyéni lekenyerezés eszközét használjuk, mert a 19. században ez történt az Egyesült Államokban, de aztán a 19. század végén, ahogy az amerikai társadalom és gazdaság elkezdett fejlődni, a gazdaság és a társadalom is egyre érettebb lett, egy középosztály, erős középosztály, megjelent, akkor egyre erősebbé vált az a vágy, hogy megszabaduljanak a, a, megszabaduljanak a klientúrától, a, patrió, a, 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 a klientúrától, és Magyarországon ugye az történt, hogy 1990-ben azt gondoltuk, hogy Magyarország már egy ilyen modern rendszer. Ott voltak a politikai rendszere, a politikai pártok, a politikai pártok, azok nem klientúrára épültek, politikai elveket követtek, de Magyarországon azt láthatjuk, hogy Magyarország maga át visszaviszi a 19. századba, tehát lebontja azt a modernizációs folyamatot, amit korábban megvalósított. Úgyhogy számomra és más külső szemlélők számára ezért van az, hogy nagyon elkeserítő, ami Magyarországon történik, vagy csalódáskeltő. Na most tavaly nyáron Orbán Viktor Tusnád fölői beszéde után, amelyben bejelentette, hogy ő bizony illiberális államot épít, ön azt írta a Twitteren, nehéz elképzelni, hogy egy európai vezető olyan nyíltan szólíthat fel illiberális demokráciára, mint ahogy Orbán Viktor tette. Látja a veszélyét annak, hogy az Európai Unióval, egyáltalán a nyugati világgal szemben, belértve az Egyesült Államokat, európai regionális csoportosulások jönnek, vagy jöjjenek létre. Orbán többször próbálkozott már ilyennel, de ha jól látom, a görögöknél is vannak efféle törekvések, és Putyin is gazdasági, politikai szövetséget építene folyamatosan a nyugati világ ellen. Milyennek a veszélye? Azt gondolom, hogy a fenyegetés ebben, mert Orbán kijelentésében az volt a borzalmas, hogy egy olyan liberális rendszer ellen állt fel, amit nyíltan nem akart beismerni, ugye a liberális demokrácia ellen foglalt állást, és azt hiszem, hogy Európa többi résznek a reakciója nagyon-nagyon gyenge volt, hiszen ez egy ideológiai kihívás volt alapértékeket, az a Európai Unió alapértékei kerültek megkérdőjelezésre, de szeretném azt is elmondani, hogy ez azon is múlik, hogy mennyire sikeres Vladimir Putyin, ugye ez nagyon fontos volt neki, hiszen a gazdasági modellje már nem olyan sikeres, hiszen 50 dollár egy hordó olaj. Éppen ezért úgy gondolom, hogy Orbán rossz lóra tett, hogy így mondjam, Vladimir Putyin sikeresebb, nem fog tudni sikeresebb társadalmat kiépíteni, mint mondjuk Angela Merkel Németországban. Ez tévedés lenne ezt állítani. Na most, ha jól figyeltem, ön mégiscsak megrögzött optimista, ugyanis kitartóan hisz abban, hogy hosszú távon, még ha esetleg rettenetes kitérők árán is, a liberális demokráciák szabadságelve, toleranciája, kompromisszumokat kereső magatartása és a szolidaritás válik majd uralkodóvá a világban. Mitől ilyen rendíthetetlen ebben a hitében, ha ebben hisz? 
Én nem vagyok abban az értelemben optimista egyébként. Nem hinném, hogy ez egy automatikus folyamat lenne, hogy a liberális demokráciák irányában megyünk. Én azt gondolom, hogy a liberális demokráciához vezető út az harcot igényel. Azt kell, az kell ehhez, hogy azok, akik hisznek a liberális demokráciákban, azok valóban ezért harcoljanak, néha az utcákra is kimenjenek ezért. Ezt nem lehet automatikusnak vagy adottnak venni. Az egyik problémája Európának pontosan ez, hogy a, a olyan régóta jól megalapozott demokráciák vannak, hogy az európaiak többsége adottnak veszi, természetesnek veszi, és nem harcol érte, nem védi. És hogyha nem harcolnak érte, akkor nem fog fennmaradni. Fukuyama úr, köszönöm, hogy válaszolt kérdéseinkre, és ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt. Műsorunknak ebben a részében a világhírű Francis Fukuyama amerikai filozófussal, politikai közgazdásszal és író az amerikai Johns Hopkins Egyetem nemzetközi politikai gazdaságtan professzorával és nemzetközi fejlesztési programjának igazgatójával beszélgettünk az amerikai Stanfordból.